வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்க தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் மூக்கு குத்துறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மூக்கு குத்துறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக இருப்போம் மூக்கு குத்தலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம் ரெண்டு மூக்குலேயுமே அதாவது மூக்கில் ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே துளையிட்டு மூக்குத்தி அணிவதினால் நம்மளுடைய மூளை செயல்திறன் அதிகரிக்கும் மூளை நல்ல வேலை செய்யும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது எப்படி அப்படின்றது இந்த பகுதியில் போக போக நாமளே தெரிஞ்சுப்போம் அதாவது பழங்காலத்திலலாம் பெண் குழந்தையோ ஆண் குழந்தையோ குழந்த பிறந்த உடனேயே பெண் குழந்தையாக இருந்தால் ரெண்டு மூக்கையும் குத்திடுவாங்க ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு மூக்கை குத்துவாங்க ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் வலது பக்கத்தில் மூக்கை குத்தி விட்டுருவாங்க இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் வளர வளர ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி அந்த குழந்தைகள் வளர 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 பருவ வயதை அடையும் பொழுது அந்த பருவ வயதில் நம்மளுடைய கபாலத்தில் ஒரு வித வாயு அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகும் அந்த வாயு ஃபார்ம் ஆகிறத உடனே ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு மருத்துவ விதிமுறை அந்த வாயு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலை ரிலீஸ் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளுடைய மூளையின் செயல்திறன் குறையும் சிந்திக்கின்ற திறன் குறையும் நாம் ரொம்ப மந்தமாக செயல்படுவோம் அப்படின்ற ஒரு காரணம் அந்த வாயுவை வெளியேற்றுறதுக்காக இந்த மாதிரி மூக்கில் துளை போடும் ஒரு வழக்கம் இருந்தது அந்த துளையின் மூலம் அந்த கபாலத்தில் இருக்கிற அந்த வாயு அப்படின்றது ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுடைய மூளை அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக செயல்படும் ரொம்ப விரைவாக செயல்படும் ரொம்ப துல்லியமாக செயல்படும் அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மூளை பகுதியில் ஹிப்போதலமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பகுதியில் ஏகப்பட்ட நரம்புகளின் இணைப்புகள் இருக்குது அந்த நரம்புகள் அத்தனையும் தூண்டப்படணும் அந்த நரம்புகள் அத்தனையும் துல்லியமாக செயல்படணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மூக்கில் இருந்து போகிற அந்த நரம்பு அப்படின்றது ரொம்ப கரெக்டாக செயல்படணும் அந்த மூக்கில் இருக்கிற நரம்பு எப்போ செயல்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மூக்கில் துளையிடும் போது அந்த மூக்கில் இருக்கிற நரம்பு அப்படின்றது செயல்படும் அந்த செயல்பாடு நம்மளுடைய கபாலத்தில் அந்த வாயுவை வெளியேற்றும் அதே போல் அந்த ஹிப்போதலமஸ் அப்படிங்கிற அந்த நரம்புகள் அப்படின்றது தூண்டப்பட்டு மூளை ரொம்ப விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் ரொம்ப பக்குவமாகவும் செயல்படும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய அந்த மூளை பகுதியில் இருக்கிற நரம்புகளின் வேலையே அந்தந்த நேரத்தில் அந்தந்த உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் மூக்கில் தொலை போடுறதன் மூலமாக அந்த துளையின் மூலம் சுவாசிக்கின்ற காற்று அந்த குறிப்பிட்ட நரம்பில் பயணம் செஞ்சு அந்த மூளையை தூண்டும் பொழுது அந்த மூளையின் உள்ள நரம்புகளும் சரியான முறையில் தூண்டப்படுது அந்த நரம்புகள் தூண்டப்படும் போது தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளையும் நாம் வெளிக்காட்ட முடியுது கோபமோ ஆத்திரமோ சந்தோஷமோ துக்கமோ எதுவாக இருந்தாலும் அதை கரெக்டாக நாம் உடனே வெளிப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த மூளை நரம்புகள் அதாவது உணர்ச்சி நரம்புகள் அப்படின்றது கரெக்டாக செயல்படணும் அதற்காகவும் அந்த மூக்கு குத்துற ஒரு வழக்கம் அப்படின்றது வந்தது குறிப்பாக இந்த சிறு வயதில் மூக்கு குத்துறது அப்படின்றது ஒரு வழக்கமாக இருந்தாலும் ஒரு வேலை சின்ன வயசில் மூக்கு குத்தலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை வளர்ந்து பருவ வயதை அடையும் பொழுது கண்டிப்பாக பெண் குழந்தையாக இருந்தால் அந்த பெண் பருவ வயதை அடையும் பொழுது கண்டிப்பாக மூக்கு குத்தியே தீரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருந்தது உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் சரி எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பக்கம் மூக்கை மட்டும் நம்ம குத்தலாமே எதுக்கு ரெண்டு பக்கம் குத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆண்கள் மூக்குத்தி அணிய முடியாது ஆண்கள் மூக்கு குத்தலாம் மூக்கு குத்தின பிறகு அந்த துளை அப்படின்றது அவங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த மூக்கின் துளை அப்படின்றது நமக்கு தெரியலனாலும் அதன் வழியாக அந்த காற்று அப்படின்றது ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது நாம் உணர மாட்டோம் ஆனால் அந்த மூக்கு துவாரத்தின் வழியாக ட்ராவல் பண்ணுற அந்த காற்று அவங்களுடைய மூளையை நல்லா செயல்பட வச்சு தான் இருக்கும் ஆனால் பெண்களாகிய நாம் மூக்கு குத்துற அந்த ஒரு நல்ல ஒரு வசதி இருந்தும் கூட நாம் குத்துறதுக்கு தயங்குறோம் அதாவது மூக்கு குத்திக்கிறதுக்கு தயங்குறோம் அந்த மாதிரி மூக்கு குத்த தயங்கும் பொழுது நம்மளுடைய மூளையின் செயல்பாட்டு திறன் குறையும் அப்படின்றதுனால அந்த பெண்கள் திருமண வயதை வரும்பொழுது கண்டிப்பாக கண்ணி பெண்ணாக இருக்கும் பொழுது அந்த பெண் மூக்கு குத்தியே தீரணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருந்தது ஒரு வேலை அப்போ த அந்த மூக்கு குத்துற ஒரு எண்ணம் அந்த பெண்ணுக்கு வரல அப்படின்னாலும் திருமண அப்படின்ற ஒரு வைபவம் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அந்த பெண் மூக்கு குத்தியே தீரணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம்லாம் இருந்தது அந்த காலத்தில் மூக்கு குத்தனாக தான் திருமணம் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருந்தது ஏன்னா ஒரு பெண் 
சிறப்பாக செயல்படணும் அப்படின்னா அவளுடைய அந்த மூளை அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக செயல்படணும் அந்த மூளை எப்போ செயல்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் நம்ம மூக்கு குத்தும்போது தான் அந்த மூளை அப்படின்றது ஒரு தனித்தன்மையோடு செயல்படும் அதனால தான் ரெண்டு பக்கம் மூக்கையும் குத்துனாங்க அதாவது நாம் வலது பக்கம் மூக்கு குத்தும்போது இடது பக்க மூளை செயல்படும் இடது பக்க மூக்கு குத்தும்போது வலதுபுற மூளை அப்படின்றது ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படும் இந்த ஒரு காரணம் தான் ரெண்டு பக்கமும் மூக்கு குத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்தது நீங்கள் மூக்கு குத்திட்ட பிறகு உங்களுடைய மூக்குத்தி அப்படின்றது எந்த ஒரு டிசைனாக கூட இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் தான் அது எந்த பக்கம் என்ன மூக்குத்தி வேணாலும் கல் மூக்குத்தி தங்க மூக்குத்தி வயிறு மூக்குத்தி எந்த ஒரு மூக்குத்தி வேணாலும் போடலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் நீங்கள் மூக்கு குத்தியே ஆகணும் அது ஒரு கட்டாயம் நீங்கள் மூக்கு குத்தனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கின்ற ஒரு ஒரு விஷயமும் ஒரு ஒரு முடிவும் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது பழங்காலத்துலேருந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு நம்பிக்கை அதுக்காக மூக்கு குத்தாதவங்கள்லாம் வந்து சரியாக செயல்படலையா அப்படின்னு கேட்காதீங்க பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் மூக்கு குத்தனா இந்தந்த நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுடைய குறிப்புகள் சொல்லுது மூக்கு குத்தணும் அப்படின்றது காரணமே இது தான் மூக்குக்கும் மூளைக்கும் தொடர்பு இருக்குது அதனால தான் ஜோதிட ரீதியாக ஆண்களுக்கு வலது பக்கமும் பெண்களுக்கு இடது பக்கமும் பலமான பக்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் நாம் இடது பக்கத்தில் இந்த மூக்கை குத்தும்போது நம்மளுடைய அந்த பலம் அப்படின்றது அதிகம் அதிகமாகும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை இது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாகவே நம்ம மூக்கு குத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கின்ற தேவையில்லாத வாயுக்கள் அப்படின்றது வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மொத்தத்தில் அந்த காலத்தில் நமக்கு மூக்கு குத்தணும்னு சொன்னாங்கன்னா இது ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாகவே பெண்களுக்கு மூக்குத்தி அப்படின்றது முக அழகை கூட்டும் மூக்குத்தி இல்லாமல் உங்கள் முகத்தை பாருங்கள் மூக்குத்தி அணிந்த பிறகு உங்கள் முகத்தை பாருங்கள் அது ஒரு கலை அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் மூக்கு குத்தின பிறகு அது ஒரு தெய்வீக கலை அப்படின்றது கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம ஆலயங்கள் எல்லாம் கூட பார்க்குறோம் இல்லையா சுவாமி அந்த விக்கிரகங்களுக்கு வந்து நல்ல ரெண்டு பக்கம் மூக்குத்தி இந்த நத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் போடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நாமளும் அணியணும் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சு போச்சு இப்போ ஒரு சைடு மூக்கு குத்துறதுக்கே வந்து நிறைய யோசிக்கிறாங்க நிறைய பெண்கள் அந்த மூக்கு குத்தாமல் கூட இருக்கிறாங்க நாங்கள் நல்லா தானே இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மூக்கு குத்தி பாருங்கள் இன்னும் கூட ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பீங்க உங்களுடைய முகத்துக்கே ஒரு லக்ஷ்மி கடாட்சம் கிடைக்கும் ஒரு தெய்வீக கலை கிடைக்கும் உங்கள் முகத்துக்கு மூக்குத்தி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா முதல்ல ஒரு மூக்கு குத்தும் போதே ரைட் சைடு மூக்கு குத்தும் போதே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு குத்திட்டேன் நான் எயித்து படிக்கும்போது முதல்ல அந்த மூக்கு குத்தினேன் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த மூக்குத்தியை நான் போட்டேன் அதற்கு பிறகு என்னுடைய குருஜியின் அட்வைஸ் ரெண்டாவது மூக்கும் குத்தணும் இன்னொரு மூக்கும் குத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் குத்திட்டேன் இப்போது ஒரு சைட் கோல்டு மூக்குத்தி போட்டிருக்கேன் இன்னொரு சைட் வைர மூக்குத்தி போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் அதாவது நீங்கள் எந்த மூக்குத்தி போடலாம் தங்கம் போடலாமா வெள்ளி போடலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வெள்ளி அப்படின்றத விட தங்கம் போடலாம் வைரம் போடலாம் வைரம் போடும்போது எல்லாருமே போடலாமா அப்படின்ற சந்தேகம் வரும் வைரத்துக்கு தோஷம் கிடையாது அதனால் எல்லாருமே வைரம் குத்தி போடலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வைரம் குத்தி போடுறதுக்கு சங்கடமாக இருக்குது ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ அப்படின்னு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த வைரம் குத்தியை பசும்பாலில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வைரம் குத்தி அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப சகஜமான ஒரு விஷயமாக மாறிடும் அந்த வைரம் குத்தியால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது பொதுவாகவே வைரத்துக்கு தோஷம் கிடையாது அதனால் எந்த பாதிப்பும் வராது யார் வேண்டுமானாலும் வைரம் அணியலாம் அதே போல் பழங்காலத்துலலாம் மூக்குத்தி அணியாத முகத்தை பார்க்கவே தயங்குவாங்க ஆண்கள் அதாவது தன் மனைவி மூக்குத்தி இல்லாத நிலையை எந்த ஆண்மகனும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூக்குத்தியோடு தான் இருக்கணும் பெண் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் ஆன்மீக ரீதியாகவும் நாம் பொதுவாகவே மூக்குத்தி இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சாஸ்திரமும் இருக்குது மூக்குத்தி மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இந்த மாதிரி நாட்களெல்லாம் கம்மல் வளையல் மூக்குத்தி இதெல்லாம் கழட்டி வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற மிகப்பெரிய சாஸ்திரமும் இருக்குது சரிங்களா எது எப்படி இருந்தாலும் மூக்குத்தி அப்படின்றது கண்டிப்பாக அணியணும் கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் ரெண்டு மூக்கும் குத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அந்த ரெண்டு மூக்கும் குத்தும் போது எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்ன இந்த காலத்தில் போய் ரெண்டு மூக்கு குத்திருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம் நமக்காக வாழண
நம்மளுடைய ஹெல்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டு பக்கம் மூக்கு குத்துறது தான் சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நாம் செய்கிறதுல தவறே கிடையாது அதனால் யாரெல்லாம் ரெண்டு மூக்குத்தி குத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ தைரியமாக சங்கடப்படாமல் குத்திடுங்க ஐயோ அவங்க சொ ஏதாவது சொல்லுவாங்க இவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தயங்கவே தயங்காதீங்க பின்னாடி பேசுகிற உலகம் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நாம் தான் நமக்கு எது நல்லது நம்ம குடும்பத்துக்கு எது நல்லது அப்படின்றது டிசைட் பண்ணணும் சரிங்களா பொதுவாகவே மூக்கு குத்துறது பெண்களை புத்திசாலித்தனமாக்கும் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை அதனால் எல்லா பெண்களும் ஒரு மூக்கு குத்துங்க சந்தோஷப்படுவேன் முடிஞ்சால் ரெண்டு முகம் குத்திட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் சரிங்களா அதே போல் பெண் குழந்தைகளின் அம்மாலாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு மூக்கு குத்தணும் அப்படின்றத கட்டாயப்படுத்துங்க அதாவது ஒரு சைடு மூக்காவது குத்தணும் அப்படின்றத கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லுங்கள் மூக்கு குத்துறது அப்படின்றது அந்த குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்துக்காக தான் அது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஆரோக்கியத்தை நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுக்க கொடுக்கும் அதை மறந்துடாதீங்க சரிங்களா அதனால் குழந்தைங்க ஃபேஷன் அது இதுன்னு சொல்ல தான் செய்வாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எது ஆரோக்கியம் அப்படின்றது நாம் தான் முடிவு பண்ணணும் அதனால் குழந்தைகளுக்கு அதுவும் பெண் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக மூக்கு குத்தணும் அப்படின்றது ரொம்ப கரெக்டான ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது பழங்காலத்திலேருந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு விஷயம் அதை மறந்துடாதீங்க உங்களுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் உடனே மூக்கு குத்திடுங்க சரிங்களா இன்றைக்கி மூக்கு குத்துறத பற்றி சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்